ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എഡ്യു ടീച്ചർ കേരള എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പലർക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞാൻ ചാനലിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് സെവനിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് ടു ആണ് കേട്ടോ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് നേച്ചേഴ്സ് പ്ലെൻറ്റി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഷി ഹെൽഡ് എ ലോങ് കേർവ്ഡ് നൈഫ് വിത്ത് വിച്ച് ഷി ഹാഡ് ബീൻ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അവൾ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഷി ഹെൽഡ് എ ലോങ് കേർവ്ഡ് നൈഫ് ഒരു നീണ്ട വളഞ്ഞ കത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു വിത്ത് വിച്ച് ഷി ഹാഡ് ബീൻ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് അത് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഷി വേഴ്സ് കട്ടിങ് ഗ്രാസ് ദി ബാങ്കിൾസ് ഷി വോർ മെയ്ഡ് മ്യൂസിക് അതായത് വളകൾ അവൾ വളകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വളകൾ അപ്പോൾ വളകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ഷി വോർ മെയ്ഡ് മ്യൂസിക് അതായത് ഇങ്ങനെ കിലുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിലുക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം വെൻ ഷി മൂവ്ഡ് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ദ ഹാൻഡ്സ് സ്പോക്ക് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ റോൺ അതായത് എപ്പോഴാണ് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് വളകൾ അവളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ദ ഹാൻഡ്സ് സ്പോക്ക് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ റോൺ അവളുടെ കൈയ്യെ ഒരു വേറൊരു ഭാഷ അവരുടേതായ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ടു ദ റിവർ ആസ് ദ ബോയ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടി എന്താ ചോദിച്ചത് ദ ബോയ് ആസ്റ്റ് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ദ റിവർ റിവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരം പോകണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ദ ഗേൾ ഹാഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നെവർ ബീൻ ടു ദ റിവർ അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി എന്താണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ആ റിവറിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഓർ ഷി ഷി മേ ഹാവ് ബീൻ തിങ്കിങ് ഓഫ് അനദർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവൾ വേറെ എന്തോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഷി സെറ്റ് ട്വൻറ്റി മൈൽസ് വിത്തൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് മൈൽസ് ട്വൻറ്റി മൈൽസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദി ബോയ് ലോഫ്റ്റ് ആൻഡ് റാൻ ഡൗൺ ദി പാത്ത് ആൺകുട്ടി എന്താ ചെയ്തത് ദ ബോയ് ലോഫ്റ്റ് ചിരിച്ചിട്ട് ആ വഴിയിലൂടെ ഓടിപ്പോയി എ പാരറ്റ് സഡൻലി സ്ക്രീച്ച്ഡ് ഫ്ലൂ ലോ ഓവർ ഹിസ് ഹെഡ് എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഒരു പാരറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കരച്ചിൽ കരഞ്ഞു സ്ക്രീഡ് സ്ക്രീച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചീറ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതായത് പാരറ്റിൻ്റെ ഒരു കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ അതാണ് സ്ക്രീച്ച്ഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലൂ ലോ ഓവർ ഹിസ് ഹെഡ് അതായത് ലോ ഓവർ ഹിസ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തലടം അടുത്ത് കൂടെ പോയി എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഒരു റെഡും ഗ്രീനും കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് ദി ബേഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് എമങ്സ് ദ ട്രീസ് ആ ട്രീസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ആ ബേഡ് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പറയുന്നത് A trickle of water came from the hillside. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ട്രിക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ കുറച്ചിങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു അരുവി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സൗണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് കെയിം ഫ്രം ദി ഹിൽ സൈഡ് ഒരു കുന്നിന്മുകളിലൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ബോയ് സ്റ്റോപ്ഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തി The water was cold and sharp, but very refreshing. വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഷാർപ്നെസ് എന്ന് പറയും ബട്ട് വെരി റിഫ്രഷിങ് ഒരു കുത്തണ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നല്ല ഒരു റിഫ്രഷിങ് ആയിരുന്നു ഹൗ എവർ ഇറ്റ് സീം ടു ഹാവ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഹിം മോർ തേസ്റ്റി അതായത് ആ ഒരു റിഫ്രഷിങ് 
എന്താണ് ഇറ്റ് സീം ടു ഹാവ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഹിം മോർ തേസ്റ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദി സൺ വാസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഹിസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹിൽ അപ്പോൾ ആ സൺ എവിടെയായിരുന്നു വന്ന് പതിച്ചിരുന്നത് ആ സൈഡിൽ അവൻ്റെ സൈഡിലായിരുന്നു വന്ന് പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദി ഡസ്റ്റി പാത്ത് ബിക്കംസ് ഹോട്ടർ അതായത് മണ്ണുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ വീണ്ടും ഹോട്ടർ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി ദി സ്റ്റോൺ സ്കോർച്ചിങ് ദ ബോയ്സ് ഫീറ്റ് സ്റ്റോൺസൊക്കെ എന്താണ് സ്കോർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ബോ ആൺകുട്ടിയുടെ കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹി വാസ് ഷുവർ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ഹാഫ് വേ ഹി ഹാഡ് വാക്ക്ഡ് ഫോർ ഓവർ ആൻ അവർ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ ആയി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവനക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് അവനൊരു പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് വേ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവനക്ക് മനസ്സിലായി presently he saw another boy ahead of him ee samayathu avan endha kandathu vera or aankutti ingottu varunatha kandathu how far is the river he asked appo avan choichu ini etra dooru undu ingottu river inde adutheki adu chodichu appo innathe class etre ullu to നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷും ബേസിക് സയൻസുമാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു